കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ബ്രഡ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനെ അത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ന്യായ പ്രമാണം നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നോ ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്രയും എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ അത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം അത്ര അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നയപ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു അത് എൻ്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെയും ജഡം കൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെയും സേവിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട ഭാഗം അതായത് റോമൻസ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപവുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പ്രതിപാദി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനെ അത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ന്യായ പ്രമാണം നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി അത് ആരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഐ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുന്നു ആ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ ആ ന്യായ പ്രമാണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഐച്ഛിക്കുന്നതിനെ ചെയ്യാതെ വണ്ണം സാധിക്കുന്നില്ല നന്മയായിട്ടുള്ളതിനെ ചെയ്യാതെ വണ്ണം സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതെന്താണ് കഴിയാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്രയും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുക വണ്ണം എന്നെ തടുക്കുന്നത് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്ര എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെയല്ല എന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നന്മ ചെയ്യുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമത്ര എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മുമ്പേ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും പൗലൂസിനെ അത് ഇത് എഴുതുവാൻ കാരണം ആ പാപം നന്മ ചെയ്യുവാൻ തടുക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഉൾ തന്നിലുണ്ട് അത് ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വായിച്ച വാക്യഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാനെന്ന വ്യക്തി കൂടാതെ തന്നെ എന്നിൽ വേറെ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒന്ന് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല 
ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് തിന്മയായിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് ഇത് എഴുതുമ്പോഴും പൗലോസിൻ്റെ കൺവേർഷന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ജഡത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പൗലോസിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ഓട്ടോഗ്രഫിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാതെ വണ്ണം എന്നെ തടയുന്നത് എന്നിലുള്ള എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുമ്പോഴ് തൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പൗലോസ് അത് മന പറയുകയാണ് പാപ നന്മ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രമാണത്തിൽ ഞാൻ രസിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു നല്ല ഹൃദയം എനിക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മത്സരം പാപത്വമാണ് ഒരു മത്സരം ആ സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റിയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പാപം ദൈവജനത്തിൽ പറയുന്നത് പാപം എന്താണ് പാപം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് പാപം ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അനീതിയും പാപമാണെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണ് പാപം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നത് പാപ പാപമാണ് എവിറ്റിക്കസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നെ എല്ലാ അധർമ്മവും പാപമാണ് ഒന്ന് യോഹാനൻ മൂന്നിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും എല്ലാ അധർമ്മവും പാപമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഈ ദൈവത്തിന് ആ ഏത് പാപവും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ദൈവത്തിന് കൽപ്പനകളെ നാം ലംഘിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ നാം മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് പാപമാണ് അത് ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ആദാം മൂലമാണ് ഈ പാപം ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നത് ആദാമിൻ്റെ അനുസരണക്കേട് മുതൽ അനുസരണ നിമിത്തം ഈ പാപം ഈ ലോകത്തിൽ കടന്ന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പിൽ നിന്ന് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു വിടവ് അവിടെ വന്നു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ദാവിദ് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അകൃത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉളവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉരുവാകുന്നത് തന്നെ അകൃത്യത്തിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവായ ആദമിൻ്റെ പാപം നിമിത്തം സകല മനുഷ്യരും പാപികളായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അകൃത്യത്തിലാണ് ഉരുവ ഞാൻ ഉരുവായത് ദാവിത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉരുവാകുന്നത് അകൃത്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ പാപം ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ദൈവവുമായിട്ടൊരു പാപം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദമിൻ്റെ ഹൗവായുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ല അവർ ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്നു അവർക്ക് ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ആത്മീക മരണം സംഭവിച്ചു കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്നു ദാവിത് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദാവിത് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ദാവിദിൻ്റെ അത് ആധരങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞുപോയി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതെ വേണം ദാവിദിൻ്റെ ആധരങ്ങൾ എനിക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല തൻ്റെ അധരങ്ങൾ അടഞ്ഞുപോയി കർത്താവ് എൻ്റെ അധരങ്ങളെ തുറക്കണമേ എന്ന് ദാവിദ് അവിടെ പറയുന്നു പിന്നെ ദാവിദ് പറയുന്നു എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചു പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനേകമായി ഈ പാപം മൂലം 
ദാവിദിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മരണമുണ്ടായി ദാവിദ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്ന കുറേ നാൾ സങ്കീർത്തനമൊന്നും എഴുതാതെ ദാവിദ് മാറി നിന്നതായിട്ട് ദൈവത്തിന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദാവിദ് ദൈവത്തോട് അനുദപിച്ചു ദൈവമേ നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അനുദപിച്ചു ദൈവം അനുതാപ് അനുദപിച്ചത് കണ്ട് ദൈവ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചുവെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ദാവിദിന് അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ദാവിദിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ പാപികളായി നമ്മൾ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായി നമ്മൾ പാപത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റുകൊണ്ട് യാഗമരണമായി തീർന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിന് മരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നീതിമന്മാരായി ജീവിക്കും നമ്മളെ നീതിമന്മാരായി കർത്താവ് കാണും നമ്മളെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് എണ്ണുകയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി തീർന്നു നമ്മുടെ പാപത്തെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു നമ്മൾ ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ പാപത്തിന് മരിച്ചു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നീതിമാന്മാരായി തീർന്നു നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരായി തീരുകയാണ് അത് തന്നെയല്ല കർത്താവ് നമ്മൾ സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശും മരണത്തിനും അബറിയലിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനോടും നാം ഏകീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവത്തെ നമ്മളുള്ള പാപ മനുഷ്യൻ കർത്താവിനോട് കൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നടക്കുന്ന സംഭവം എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ പാപം പിന്നെയുമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പിശാജുണ്ട് ദൈവജനം പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സർവ്വ ലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാ അപ്പോഴും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു എങ്കിലും പാപം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വായിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഏഴാം റോമർ ഏഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് തന്നെ സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ വിലാപം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും പൗലോസ് ന്യായപ്രമാണത്തെ രസിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാനും ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെയല്ല ഞാൻ പകയ്ക്കുന്നതിനെ അത്രയേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം മൂലമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ ഒരു പാപം നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പാപം വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണങ്ങൾ എത്ര നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്ന മനുഷ്യരായെന്നാലും പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അതുപോലെ ആചരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ജീവിതം നാം നയിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിന് അതിന് തടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ ഒരു പാപം നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പാപം വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് അത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം എന്നെ തടയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെയും പൗലോസ് അവിടെ വിലപിക്കുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്ന എൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് പോരാടുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങൾ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോടെ പോരാടുന്ന ചില പ്രമാണങ്ങൾ പാപ പ്രമാണങ്ങൾ എൻ്റെ അവയവത്തിലുണ്ട് അതെന്നെ പാപത്തിന് ബന്ധനാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു വീണ്ടും പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യനും ഈ പാപത്തിന് അധീനമായ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർ വിടിവിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു വാട്ട് റെച്ചഡ് മാൻ ഐ ആം ഹൂ വിൽ റെസ്ക്യൂ മീ ഫ്രം ദിസ് ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു ഡെത്ത് അത് റെച്ചഡ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെച്ചഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മിസറബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ അരിഷ്ടാവസ്ഥതയിൽ ഇങ്ങനെ പാപത്തോടെ പോരു പോ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വളരെ ഒരു സ്ട്രഗിളിലാണ് വളരെ അരിഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് ഈ ഈ സ്ട്രഗിള് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ബാ ാറ്റിൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പാപം വസിക്കുന്നു ആ പാപമാണ് നന്മ ചെയ്യാതെ വണ്ണം നമ്മളെ തടയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം ആണ് ഈ പാപം കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിൽ പാപം വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ
ദൈവം കൈനോട് പറയുന്നുണ്ട് പാപം നിന്റെ വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളേക്ക് ആകുന്നു നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണമെന്ന് പാപം നിന്റെ വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പാപം വാതിക്കൽ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചാടി വീഴുവാൻ വേണ്ടി പാത പാപം വാതിക്കൽ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഡു വെൽ സിൻ ലൈസ് അറ്റ് ദ ഡോർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈർ ഇസ് ഫോർ യു But you should rule over it. Pabam vaadhi. Nii nanma chayin illa yengil. Endaana kaino da angana paraiwaan kaaranam. Kaino da yagatil ehov. Kaino ilum kaino da yagatil ehov yaay daivam prasadhi chilla. Ennaal habel ilum habel ilum yagatil ehov yaay daivam prasadhi chilla. Apoal kaino kaino kobam annu. Avinda mukham vaadi. Apoal ehov yaay daivam avada parayin dunna. Nii nanma chayin nu yengil. 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 Nii nanma chayin നന്മ ചെയ്തില്ല ഹാബേൽ നന്മ ചെയ്തു നിന്റെ മുഖം വാടുന്നത് എന്താണ് നീ കോപിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം അവനെ പ്രസാദിച്ചില്ല ഞാൻ പ്രസാദിക്കെ അപ്പോൾ പ്രസാദിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെന്ന് ദൈവം ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നീ നന്മ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുമായിരുന്നല്ലോ നീ നന്മ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പാപം നിന്റെ വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവന് കോപമുണ്ടായി അവൻ്റെ മുഖം വാടി ആ കോപ അവനെ പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു എൻ്റെ സഹോദരനെ കൈ അവിടെ കൂക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് അവൻ ശാപഗ്രസ്തനായി അവിടെ പോകുന്നതായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ശാപഗ്രസ്തനായി തീർന്നു അവന് കോപമുണ്ടായപ്പോൾ ആ കോപത്തെ അവൻ പിടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പാപം വാതിക്കലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ പാപത്തിലേക്ക് വീഴുകയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കും നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പാപമുണ്ട് ആ പാപം ഉണരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകം ജഡം പിശാചെല്ലാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാം അതിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഹോവയായ ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാ അവൻ കോപത്തിനടിമയായിപ്പോയി ആ കോപം അവനെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ ഏതിനോട് തോക്കുന്നുവോ അതിനെ അവൻ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരുവൻ ഏതിനോട് തോൽക്കുന്നു അവൻ അതിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവോചനം പറഞ്ഞു കോപം ചെയ്താൽ പാപം കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം കോപം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വരുത് അവൻ്റെ കോപമാണ് അവനെ പാപം അത് വാതിക്കൽ കിടക്കുന്ന പാപം അവനിലേക്കായി അവനെ കൊണ്ട് ആ പാപം അവിടെ ചെയ്യിച്ചു ദൈവോചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ അതിന് രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ പത്താമധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയെയും നമ്മൾ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് അവനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് അവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് നാം എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പോകുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചയും നാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് നാം ആ വിചാരത്തെ പിടിച്ചടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ പാപം വാതിക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ആ പാപം നമ്മിലെ പാപം വാതിക്കൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ അത് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവജനം പറഞ്ഞ പാപം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഉളവായ പാപരാഗങ്ങൾ മരണത്തിനും ഫലം കായ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യാപരിച്ചു പോരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ പാപം വ്യാപരിക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവചനം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ പാപം വ്യാപരിക്കുന്നു അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ പാപത്തിന് നാം അടിമപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീകമായ മരണം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം നല്ലതായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് ന്യായമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം എന്നാൽ ഈ ന്യായ പ്രമാണം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പാപം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അത് അവർ എന്ത് ചെയ്യരുത് പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞ് കുല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഹിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് അരുതായിരുന്നുള്ള കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ
ഞാൻ മോഹത്തെ അറിയുകയില്ല ആയിരുന്നു എന്ന് മോഹത്തെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണത കൂടി കൂടും അതെന്താണ് നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ കൂടെ പാപം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ പാപം നമ്മുടെ അവയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നു മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മോഹത്തെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യരുത് പ്രമാണം അവർക്ക് പാപത്തേക്കുള്ള പരി എന്താണ് പാപം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്നാൽ ആ പാപം ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവർക്ക് ഇരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ പാപം അവരെ ആത്മീകമായ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു കഥ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൂരയാത്ര പോയപ്പോൾ ആ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ തൻ്റെ ദാസനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഒരു മേശപ്പുറത്തെ ഒരു ഒരു തൊപ്പി ഒരു ഹാറ്റ് കമത്തി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രം നീ തുറന്ന് നോക്കരുത് നീ നീ തുറന്ന് നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനു ആ പയ ആ ആ ദാസൻ അത് അതുപോലെ അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് നിന്നു എന്നാൽ വരുന്ന ദിവസം ആയപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ തുറന്ന് അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തൊപ്പി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഏലിയായിരുന്നു അതോടി അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹം പൗരോസ് നന്മ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നത് അതിൽ എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണ് എന്നിലൊരു എന്നില് എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ പാപം വസിക്കുന്നു അതെനിക്ക് മോഹത്തെ തരുന്നു എൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ അത് വ്യാപരിച്ച് കിടക്കുന്നു ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൂടാ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ നോക്കിപ്പോകുന്നു തുടരുതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്നാലും തൊട്ടു പോകുന്നു അത് കേൾക്കരുതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ കേട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ അതിനെ ചെയ്യിക്കുവന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ തന്നെ പാപം ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാവീദ് ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല ഭക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാവിദ് മറ്റൊരാളെ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയെ ദാവിദ് മോഹിച്ചു മോഹിച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്ത് അവ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവളെ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലിച്ചു അതിനുശേഷം അവളെ ഭാര്യയായിട്ടെടുത്തു എല്ലാ കൽപ്പനകളും ദാവിദ് ലംഘിച്ചു ദാവിദ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യരുതെന്ന് അറിയാവുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവിദ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഒരു നിമിഷത്തിൽ ദാവിദ് ഇതിനെയെല്ലാം ചെയ്തു അതിന് അതിനെ വിവാ അവൻ്റെ വികാ വികാരം വിവേകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ ദാവിദിന് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ദാവിദ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ദാവിദ് ദൈവത്തോട് അവിടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു എല്ലാ കൽപ്പനകളും ദാവിദ് അവിടെ ലംഘിച്ചു എന്നാൽ ദാവിദിന് ഏറ്റുപറഞ്ഞെങ്കിലും പിറ്റു പറഞ്ഞ് അനുതാപത്തി അനുതപിച്ചു ദാവിദിനെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചു എങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ദാവിദിന് തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതാണ് ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജോസഫിനെ കാണാം ജോസഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ ഘട്ടമുണ്ടായി ജോ യജമാൻ്റെ ഭാര്യ ജോസഫിൻ്റെ മേൽ നോട്ട് നോട്ടമിട്ടു തന്നോടുകൂടെ ക്ഷയിക്കാൻ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജോസഫ് എന്താണ് ചെയ്തത് ജോസഫ് പറഞ്ഞ് ഈ മഹാദോഷം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദോഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദോഷം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തോടാണ് ഈ ദോഷം പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്ന് അവിടെ ജോസഫ് അവിടെ പറ അപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആഖാനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ എല്ലാവരും ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യഹോബയായ ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് അവരോട് പറഞ്ഞ് എരിഹോബുക്കാരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ശപദാർപ്പിത വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ശാപവും അനർത്ഥവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു കൂട്ടരുമായിട്ട് ശത്രുക്കളുമായിട്ട് യുദ്ധം
എടുത്തതിനാലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവിടെ തോൽവി സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊക്കെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് ആഖാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ആഖാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാബിലോണിയ മേലങ്കിയും വെള്ളിയും പൊന്നും ഞാൻ കണ്ടുമോ ഞാൻ അത് കണ്ടു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോശുവാടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണാം ഞാനത് കണ്ടു കൺമോഹം ഞാനത് മോഹിച്ചു കൺമോഹം ജഡമോഹം ഞാൻ അത് എടുത്തു ഞാൻ കണ്ടു മോഹിച്ചു ഞാൻ അത് എടുത്തു ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല ഇത് ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അത് നമ്മളിലുള്ള നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പാപത്തെ അത് ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ആഖാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആഖാൻ കൊല്ലപ്പെടുക മാത്രം അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആഖാൻ പാപം മരണത്തെ ദൈവചനം പറയുന്നത് യാക്കോവിൻ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാപം മുഴുത്തിട്ട് മരണത്തെ പെറുന്നു ഈ മോഹമാണ് അത് അവനെ അവൻ കണ്ടു മോഹി എടുത്തു അതവനെ പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പാപം മൂലം മരണം അവിടെ സംഭവിച്ചു അവിടെ തോൽവി സംഭവിച്ചു അത് യാക്കോവിന് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഷണ്ടയും കലഹവും എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേച്ചകളിൽ നിന്നല്ലയോ എന്ന് അവിടെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേച്ചകളിൽ നിന്നല്ലയോ എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ ദേവാസ പൗലോസിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായിരുന്നു ദേവാസ് പൗലോസിന്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ദേമാസ് എന്നാൽ ദേമാസിനെ പറ്റി പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസലോനിക്കിലേക്ക് പോയെന്ന് രണ്ട് തെമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പത്ത് ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇത് ഈ ഇതിനെ സ്നേഹിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആ പ്ലഷേഴ്സിനെ ദേമാസ് ദൈവവേല ശുശ്രൂഷ പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പൗലോസിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായ ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ വിട്ട് എന്നെ വിട്ടെന്ന് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷ വേലിയെ വിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസലോനിക്കയിലേക്ക് തെസലോനിക്ക അന്നത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണം മാസഡോണിയയിലെ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിട്ട് തെസലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ഒരു ലോക സ്നേഹയായി തീർന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ പാപം മോഹങ്ങൾ അതെല്ലാം ജഡത്തിൽ വസിക്കുന്ന അവയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പാപം പാപം ആ തെറ്റിലേക്ക് ദേമാസിനെ നയിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ശത്രുക്കളെ ശത്രുക്കൾക്ക് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുത്ത് ന്യായധിപൻ ന്യായാധിപന്മാരെ ജഡ്ജസിനെ ദൈവം അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോ കാലയളവിൽ ഓരോ ജഡ്ജസിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത ആ ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നു എന്നാൽ ഈ ജഡ്ജസിനൊന്നും ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള ഇവർക്കൊന്നും ആ ഈ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അകന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ ഇസ്രയേലിനെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ അവർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അതിലൊരാളായിരുന്നു ഷിംഷോന് ഷിംഷോന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വളരെയധികം ഷിംഷോനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിസ്തീൻ ഫിലിസ്തീനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് ദൈവം ഷിംഷോനെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഷിംഷോ ഒരു ദലയിൽ അന്ന് സ്ത്രീയുടെ പുറകെ പോയി അവസാനം ജഡ്ജസ് പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് സിംഷോന്റെ കണ്ണ് ഫലിസ്തീൻ അവന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു പിന്നെ അവന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ മാവ് പൊടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അവനെ അവന്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു ദൈവത്താലിന്റെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ വളരെ പരാക്രമ ശാലി ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ശിംസോനും ആ ശത്രുക്കൾ തന്നെ അവൻ്റെ കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു അവനെ അവനെ ചങ്ങലയ്ക്ക് ബന്ധിച്ചു അവന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ മാവ് പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സാധാരണ മാവ് പൊടിക്കുന്ന അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ സ്ലീവ്സ് ആയിരുന്നു കഴുതുകളെ കൊണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ പറ്റി വാരൻ വേസ്ബി എന്ന ബൈബിൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ പാപം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ സിൻ ബ്ലൈ
സിൻ ബൈൻസ് ആൻഡ് സിൻ ഗ്രൈൻസ് എന്നാണ് വാരൻ വേഴ്സ് ബി അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പാപം നമ്മളെ അന്ധരാക്കുന്നു അന്ധ അന്ധരായിട്ട് കാണേണ്ടത് കാണാതെ വണ്ണം കാണുവാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ട് കാണേണ്ടത് കാണുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പാപം നമ്മളെ അന്ധരാക്കുന്നു എന്ന് പിന്നെ പാപം നമ്മളെ കെട്ടപ്പെട്ടവരാക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ കെട്ടപ്പെട്ടവനായിട്ടുന്നു പാപം നമ്മളെ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ അശേഷം നമ്മളെ ഇല്ലായ്മയാക്കുന്നു പാപം അപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലം ഇതൊക്കെയാണ് പാപം മൂലം നാം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നാം പോകുന്നു എന്നാൽ നാം പാപത്തിന് എത്ര നാം മരിച്ച് നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാം വിശുദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാപം നമ്മിലുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ നാം അനീതിക്ക് അനീതി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചാൽ പാപം നമ്മളിൽ വാഴും പാപം നമ്മളിൽ ജയം എടുക്കും നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ അനീതി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അധർമ്മം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം സമർപ്പിച്ചാൽ പാപം നമ്മളിൽ വാഴുമെന്ന് പറഞ്ഞു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പാപം നിങ്ങളുടെ മധ്യ ശരീരങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാറെ വാഴരുതേ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ചില സമയം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്താ കാരണം ആ ഒരിക്കൽ എന്തോ ഒരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത വന്ന് കാണും അതിനെ പിടിച്ചടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് കിടന്ന് പാപത്തിന് പുറത്തു വരുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വാക്കുകളായിട്ടും പ്രവർത്തികളായിട്ടൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നന്മയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും എനിക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവസാനം പൗലോസം ഏഴാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഈ അരിഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ ആരാണ് വിടിവിക്കുന്നത് ഏ ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ പാപ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ ആരാണ് വിടിവിക്കുന്നതെന്നും അത് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോ ആ സ്തോത്രം ചെയ്യുമെന്ന് ആരാണ് എന്നെ വിടിയിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആൻസർ പൗലൂസ് തന്നെ പറയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വിടിവിക്കുന്നു ദൈവജനം പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെ അവൻ്റെ അവൻ്റെ വരവ് കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വരും അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ നമ്മുടെ താഴ്ചയുടെ ശരീരത്തെ അവൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ അവൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പാപജഡത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊരു ചോദ്യം വരുന്നു അതുവരെയും നാം ഈ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമോ ഒരു ചോദ്യം അതുവരെയും ിങ്ങനെ വിജയം വരിക്കാതെ പാപത്തിന്റെ മേൽ ജയമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണമോ രണ്ടാമതായിട്ട് വേറൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പാപത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ജയമില്ലയോ എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നാലും നമുക്ക് 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 പാപത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വിജയമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വിജയത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടിയിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയും ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടിയിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ദൈവം ത്തിൻ്റെ ശക്തി അവൻ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കേൾക്കാം ഈ പാപത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്കൊരു വിടുതൽ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റും തോൽ തോറ്റും നമ്മൾ ജയിച്ചും തോറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റും ഇരുന്നു എന്ന് ജീവിക്കേണ്ടിയവരല്ല നമ്മൾ വിജയ വിജയം വരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടിയവരാണ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ കർത്താവ് പകർന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാം ദൈവജനം പറയും നടുവീൻ പാപം ചെയ്താതിരിപ്പീൻ എന്ന് പോ പാപത്തോടെ പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാണത്യാഗത്തോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം
കർത്താവെ സ്തോത്രം 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 ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഹാലേ ലുയ സ്തോത്രം കർത്താവെ പാപത്തിൽ ജനിച്ച ഞങ്ങളെ ആ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് മരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായി ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധരായ കർത്താവ് കാണുന്നല്ലോ ദൈവമേ എങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ പാപം വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കർത്താവെ ആ പാപത്തിന് ഞങ്ങൾ അധീനരായി പോകാതെ വണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പാപം പാപരാഗങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ പാപം വസിക്കുന്ന കർത്താവെ പാപം ഞങ്ങളുടെ വാതിക്കൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവ് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ആകുന്ന കർത്താവെ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി തന്നെ കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ധാരാളമായി തന്നെ ഈ നാളുകൾ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം സകലതും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം